Good morning, uh, my dear students. We are discussing the second semester MSc Chemistry Calicut University syllabus. In Solid State 2, we have a chapter in the very important topic. We have a topic on refraction, bioreferengence, and thermal properties. We are discussing the topic of refraction. We are learning the refraction of the physics. ஒரு light source, ஒரு ray of light, ஒரு மீடியத்தில் நுன்ன, மற்றுரு மீடியத்திலைக்கு பாசையின் சமையத்த, ஆ light source இந்த ரேக்கு, அது என்ன நம்மட ray of light இனே, ஒன்னுகில் normalில் நுன்ன அகன்னு மாரியோ, அல்லுங்கில் normalினோட அடுத்தோ, away or towards the normal, எந்து விரும் வித்தியாசம் விரும் இ REFRACTION நம்மல explain செய்யின்னது according to the basis of Snell's law யான Snell's law பிரகாரும் sin i by sin r என்று வரங்கால் n2 by n1 ஆனு இதிலை i r சூசிப்பிக்கின்னது angle ஆனு n என்று வரங்கால் REFRACTIVE INDEX ஆனு ரடி இ வந்து விழுந்தான் எல்லங்கள் ஏதுரு solid state இன்னை சம்பந்திச்சடு தொலவும் அது இந்த REFRACTION என்று வரையின்னது அதா இது வந்து விழுந்த radiation டே wavelength தினையும் temperature நும் வெண்சிரிச்ச இது refraction என்னு வரைந்தது அந்தாயிக் கொண்டிரிக்கியும் மாறிக் கொண்டே இருக்கியும் இனி ரெண்டாமதிரு topic ஆனா நம்மலு discuss ஏயாம் இன்றிட்ட போன்னது we can be discuss about by referengence by referengence நும் வருங்கால் ray of light இனே ray of light இனே calcite போலுள்ள கிஸ்டலுகளிலுட கடத்தி விடும்போ ray of light ready double beam of light ஆயிட்ட தந்தாவும் மாலும் இ double beam of light இல்லுடை ஒரு crystal நம்மலு observe ஜையாம் போயிக் கடிங்கால் ஆ crystal ஒரு double image ஆயிட்ட அனந்தாவுக காணுங்க ready இ double beam of light இ crystal இல்லுடை கடந்து போகும்போ ஆ object இந்த image நமுக்கு ஒரு double image ஆயிட்ட அனந்தாவுக காணுங்க அதினியான் நம்மல் double refraction என்னுல் பெரிலந்தாக்க பரையா இவ்வட இ கடந்து போகுன்ன light ரண்டு தரம் imageகளதா இது double imageகள் அனுந்தாக்குக ஒரு ray of light stationary ஆயிட்டுள்ள image ஆனு கிரியேட்டியிக அதினியான் நம்மல் ordinary ray என்னுல் பெரிலந்தாக்க பரையா மட்டில் ray of light இந்த பாசிங்க உண்டு அவுடை ஒரு rotating mode இல்லுள்ள image ஆனும்டாக்குக அதினி ஆனு நம்மல extra ordinary ray என்னுல வேறில்லந்தாக்க பரைய ordinary ray உண்டு extra ordinary ray உண்டு இரண்ட rayுடையும் refractive index வந்து வரையின்னது different ஆனு the difference between refractive index of ordinary ray and extraordinary ray we can be say it as by referengence ஒரு ordinary ray உட refractive index ஒரு extraordinary ray உட refractive index நம்மிலுள்ள வித்தியாசத்தே ஆன நம்மில் by referengence நுள்ள பேரில் பரைக we can be written as delta n is equal to n e minus n o refractive index of extraordinary ray minus refractive index of ordinary ray திரமாய் one weightage நின் சோதிக்கின் சோதித்தில் பெட்டதானிது by referengence again there is a next property மட்டிரு property நம்மல் discuss இந்ததிதான ஏதிரு சோலிட்சினும் நம்மல் காணந்த property ஆன thermal property ready thermal property of a solid that can be depends upon the supply of thermal energy எத்தரத் தோலம் thermal energy ஆனோ நம்மல் ஒரு சோலிடனு supply செய்யின்னது ஆ supply செய்யின்ன thermal energy கேணி செரிச்சு ஏதுரு சோலிடிலும் develop செய்யின்ன property ஆனு thermal property என்னுல பிரில் நம்மலந்தாக்க பரைய எல்லாய் போடும் தன்னே நம்மல் lower thermal energy மாத்ரமே ஏதுரு கிரிஸ்டலின் எகத்தும் நம்மலந்தாக்குள்ளு supply செய்யுள்ளு high thermal energy நம்மல் supply செய்யின்ன சமேத்த ஆ crystalline substance melt செய்து போகானோ அல்லங்கள் decompose செய்து போகானோ சாத்திதையுந்த அது உண்டுதனே lower amount thermal energy ஆனு நம்மல் அந்தாக்க supply செய்யா இனி நம்மலு பரண்ணும் நம்மல் apply செய்யின்ன thermal energy கொண்டு ஒரு crystalline develop செய்யின்ன propertyகளையான thermal propertyகள் அந்து நம்மல் அந்தாக்க பரையா 
വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു തേർമൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ദിസ് ഇസ് വി ക്യാൻ ബി സെയ്റ്റ് ആസ് സ്പെസിഫിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു തേർമൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ റിക്വയർഡ് ടു റൈസ് വൺ ഡിഗ്രി സെലിഷ്യസ് ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഡിഗ്രി സെലിഷ്യസ് ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായി നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്നുള്ള പേരിൽ എന്താക്കുക പറയുക It is the very important property. The amount of heat required to raise the temperature of the substance 1 degree Celsius. That is why we call it specific heat. We call it specific heat. One crystal in the crystal is specific heat. We call it different. Because one crystal in the crystal is the crystal in the crystal. The atoms in the vibrational degrees of freedom. We call it the vibrational degrees. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ക്രിസ്റ്റലിലെയും നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റുക ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുക ഇനി നമ്മൾ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ക്രിസ്റ്റലിനകത്തുള്ള എല്ലാ ആക്ടമത്തിനും അതായത് എല്ലാ പാർട്ടികളുകൾക്കും കലക്റ്റീവ് വൈബ്രേഷൻ എന്താവും സംഭവിക്കും ഒരേ തോതിലുള്ള സമാനമായ തുല്യ അളവിലുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് ഇത്തുകളിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇത്തരം ലാറ്റിസ് വൈബ്രേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ കോണ്ടൈസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റിന് സമാനമായി ഓരോ പാർട്ടികളും ഈക്വലൈസ്ഡ് ആയി തുല്യ അളവിൽ ഇക്വാലന്റ് ആയിട്ട് എന്താവും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ എനർജി നമ്മൾ പറയും കോണ്ടൈസ്ഡ് ആണ് എന്ന് എന്താക്കാൻ പറയാം ഈ കോണ്ടൈസ്ഡ് തേർമൽ എനർജി വാല്യൂനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോണോൺ ഫോണോൺ എന്നാണ് ഈ കോണ്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തേർമൽ എനർജിയെ നമ്മൾ എന്താക്കുക വിളിക്കുക ഇനി ഈ ഫോണോൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഈ തേർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഇതാണ് തേർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൾ ദി ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തത് മെറ്റലുകളുടെ കേസിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സ്വഭാവത്തെ ആയിരിക്കും മറ്റൊരു കേസിൽ തേർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താവുക ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക റെഡി ഇനി ഒരു അമോർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഗ്ലാസി സോളിഡുകളെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡുകൾക്കായിരിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും തേർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുത